വെൽക്കം ടു എൻട്രി ആപ്പ് നമ്മൾ കെ ഡബ്ല്യു എ സിലബസിൽ വരുന്ന സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളുടെ മൊളാരിറ്റി നോർമാലിറ്റി റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്യാസ് ലോസിൽ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ കലോറി പെർ കെൽവിൻ മോൾ ഓപ്ഷൻ ബി പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ കലോറി കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ജൂൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ മോളിൽ ദൻ ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു ആണ് ഇനി ജൂളിനെ കലോറി ആക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോറിനെ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ വരും അപ്പോൾ എ ശരിയാണ് ബി ശരിയാണ് ഡി ശരിയാണ് സോ റോങ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം The next, 84 gram of nitrogen and 64 gram of oxygen are mixed isothermally at total pressure of 10 atm. The partial pressure of oxygen and nitrogen are respectively. The partial pressure of oxygen and nitrogen in atm are respectively. That is why we have Dalton's law in the base. Okay, so we have Dalton's law in the base. Okay, so we have Dalton's law in the base. Okay, so sum of the partial pressure ആണ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് നൈട്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് സോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് നൈട്രജൻ പ്ലസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതാണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓക്കെ ഇനി അതല്ലാതെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓക്കെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ അറിയണം ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറിയണം കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സോ നൈട്രജൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇവിടെ എൺപത്തി നാല് ഗ്രാമാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എൺപത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൈട്രജൻ്റെ മൊളിക്കുലർ മാസ് എൻ ടു ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ ത്രീ മോൾ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗീവൺ മാസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൊളിക്കുലർ മാസ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്താ വരിക ടു മോൾ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സോ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ടോട്ടൽ പ്രഷർ പത്താണ് സോ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് റെഡിയല്ലേ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സിക്സ് സോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് നൈട്രജൻ സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് നൈട്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആണ് നൈട്രജൻ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും കാരണം ടോട്ടൽ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ റെഡി അല്ലേ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സോ ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കണ്ടുപിടിക്കുക പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ സമ്മാണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇതിൽ
ഒരു മോള് എ കൊടുത്താൽ മൂന്ന് മോള് ബി കിട്ടും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു മോള് എ കൊടുത്താൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോള് എ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോള് എ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അമ്പത് ശതമാനം എന്തുള്ളൂ കൺവേർഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ എ റിയാക്ട് ചെയ്യും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ എ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര മോൾ ബി കിട്ടും ഒരു മോളാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് അരയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒന്നര മോൾ ബി എ കിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓക്കെ ഒരു മോളിന് മൂന്നാണെങ്കിൽ അര മോളിന് ഒന്നര റെഡി അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളിന് ഒന്നര പക്ഷേ ഇവിടെ അര മോൾ എന്തുണ്ട് അൺറിയാക്റ്റഡ് ഉണ്ട് അയാളും പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും എൻ്റെ റിയാക്ടർ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആരും കൂടെ വരും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ എയും കൂടെ വരും അതായത് അര മോൾ എ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒന്നര മോളും ബി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് റിയാക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അൺറിയാക്റ്റഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് വരിക അല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്ത റിയാക്ടറിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അൺറിയാക്റ്റഡ് എയും കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വരിക വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ഞാൻ ഡബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ബൈ ഫോർ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സനേ കൺവേർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി പകുതി അതേപോലെ തന്നെ അൺറിയാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും റെഡി അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ മാസസ് ഓഫ് മീതൈൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആർ മിക്സ് ഇൻ ആൻഡ് എം ടി കണ്ടെയ്നർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് നോക്കിക്കെ ഈക്വൽ മാസസ് ആണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈക്വൽ മാസ് എന്ന് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ മാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ എക്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മീതെ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് മീതെ മീതെ എന്ന് വെച്ചാൽ സി എച്ച് ഫോർ ആണ് എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഓക്സിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഓക്കെ എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് എക്സ് ബൈ തേർട്ടി ടു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നതാണ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് പതിനാറാണ് ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് തേർട്ടി ടു ആണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈക്വൽ മാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു എക്സിന് പകരം തേർട്ടി ടു ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ തേർട്ടി ടു ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മീതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ട് മോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ടു ബൈ തേർട്ടി ടു ഒരു മോൾ ഓക്കെ ഇത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ അല്ലേ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ സീക്വൽ ടു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഐത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് സീക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഐത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ പ്രഷറിനെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മീതെയിന് ഞാൻ ഈക്വൽ മാസിന് തേർട്ടി ടു ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈക്വൽ മാസ് തേർട്ടി ടു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ടു ബൈ തേർട്ടി ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഏതിൻ്റെയും വേണ്ടേ ഓക്സിൻ്റെ ആണ് വേണ്ടേ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ്റെ സീക്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വൺ ബൈ
ദ നെക്സ്റ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ്റെ കേസാണ് അതായത് ഞാൻ ഒരു ആസിഡ് എടുത്തു ആസിഡിൻ്റെ മൊളാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊളാരിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് എന്ത് വരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ലിറ്ററിൽ നിന്ന് പത്ത് ലിറ്റർ ആക്കിയാലും മൊളാരിറ്റിക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എം വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു വി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊളാരിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളാറാണ് വോളിയം രണ്ട് ലിറ്ററിൽ നിന്ന് പത്ത് ലിറ്ററിലാക്കി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വോളിയം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വോളിയം പത്ത് സോ എം ടു സീക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു വൺ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ വൺ ബൈ ടെന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ദി റിസൾട്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ റിസൾട്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ നോർമാലിറ്റി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ മൊളാരിറ്റീനെ വാലൻസി കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ മൊളാരിറ്റീനെ വാലൻസി കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റീപ്ലേസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ നോക്കിയാൽ മതി ഇത്രയാ രണ്ടാളുണ്ട് സോ മൊളാരിറ്റീനെ ഞാൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു സോ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ടു നോർമൽ ഓക്കെ മൊളാരിറ്റീനെ വാലൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോർമാലിറ്റി കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എം വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു വി ടു ഇതാണ് എനിക്ക് നോർമാലിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എൻ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു റെഡി അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളർ എച്ച് സി എൽ ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് തേർട്ടി മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മോളർ എച്ച് സി എൽ ദ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദി റിസൾട്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ ഇവിടെ മുപ്പത് എം എൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മോളർ ഇവിടെ ഇരുപത് എം എൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളർ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മുളാരിറ്റീനെ വോളിയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും ഓക്കെ മുളാരിറ്റീനെ വോളിയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും എൻ്റെ മുളാരിറ്റീൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഓക്കെ വോളിയം ലിറ്റർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ചെയ്താൽ എനിക്ക് റിസൾട്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മുളാരിറ്റി കിട്ടും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എം വൺ വി വൺ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിന് എം വൺ എടുക്കുക വി വൺ എടുക്കുക എം വൺ വി വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും പ്ലസ് എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് എം വൺ വി വൺ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എം ടു വി ടു ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടാൻ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ടോട്ടൽ വോളിയം കിട്ടാൻ രണ്ട് വോളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സോ എനിക്ക് ഇത്ര ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളൂ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് മിക്സർ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു അപ്പോൾ എം വൺ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ വോളിയം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെന് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയന് സോ നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് മോളാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡാൾട്ടൻസിലോ പിന്നെ മൊളാരിറ്റീൻ്റെ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈല്യൂഷൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ മൊളാരിറ്റി ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമലാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാറുള്ള സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ ഗിവൺ മാസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളർ മാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക മോൾ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക അതേപോലെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ മോളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മോൾസിൻ്റെ മോൾക്കുലർ മാസ് ചെയ്താലാണ് എങ്ങോട്ട് എത്തുക വെയ്റ്റിലേക്ക് എത്തുക അതായത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ എം ആണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജിനെ വെയ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മോൾക്കുലർ മാസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇനി മോൾ ഫ്രാക്ഷനാണ് തന്നെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും വെയ്റ്റ് ആയിട്ടും മാറും ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡയലൂഷൻ്റെ കേസും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കേസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കുക ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ